అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం కొలెస్ట్రాల్ అంటే మేము సన్నగా ఉన్నాం అయినా మాకు కొలెస్ట్రాల్ ఉంది లేకపోతే జనరల్గా ఏంటంటే లావుగా ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది అన్న ఒక అపోహ అయితే ఉంది చాలామందికి కూడా అసలు ఈ కొలెస్ట్రాల్ అసలు ఎట్లా తయారవుతుంది దీనికి ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఎక్కువ మంది చాలా చిన్న ఏజ్లో హై కొలెస్ట్రాల్స్ హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటి అని అంటే వీళ్ళల్లో యాక్టివిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే మన శరీరానికి కరెక్ట్గా ఉంటుందో అప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఉన్న కొవ్వు కూడా చాలా వరకు కరిగిపోతుంది అంటే ఎక్కడ మనకి ఆర్టరీస్లో కానీ ఎక్కడ అది పేరుకుపోకుండా మనం ఎక్కువ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీ చేస్తామో సో చాలా వరకు కొలెస్ట్రాల్ పే లోపల అంటే ఎక్కువ అక్యుములేట్ అవ్వకుండా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు రోజుల్లో చూస్తే చాలామంది చిన్న ఏజ్లోనే వాళ్ళు ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్సే కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక ఈ ఎక్కువ డెస్క్ జాబ్స్ ఎక్కువ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి యాక్టివిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి వాళ్ళు తినే ఆహారంలో ఉండే కొవ్వు కూడా మన శరీరం కొంతవరకు కొవ్వుని తయారు చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ని అది కాకుండా మన డైటరీ త్రూ వచ్చే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా ప్రాబ్లమ్తో బాధపడుతుంటారు సో ఈ కొలెస్ట్రాల్లో కూడా మనకేంటంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ఎల్డిఎల్ అన్నది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ సో ఎల్డిఎల్ అన్నది మనకి ఎక్కువగా మనం తినే ఆహారంలో ఎక్కువ మన యానిమల్ ఫ్యాట్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్తో ఉన్న ఫుడ్స్ అంటే సాలిడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం అంటే మనం ఇప్పుడు బయట తినే ఈ సమోసాసు బజ్జీస్ తర్వాత ఈ పఫ్స్ ఈ వీటిల్లో ఎక్కువగా మనం వాళ్ళు వాడేది డాల్డా బేస్డ్ వాడుతూ ఉంటారు సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంలో పెరిగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అది కాకుండా వీళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ అన్నది లేకపోవడం సో చాలా వరకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అది కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ వీటిని మనం తగ్గించాలి అని అంటే మొదటి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ లాంటివి ఉన్న ఫుడ్స్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ పెంచుకోవాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచడం వల్ల చాలా వరకు మనకి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలానే మనకి ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ ఈ రోజుల్లో చూస్తే చాలామంది ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం చూస్తున్నాం సో ఈ ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ పెరగడానికి మనకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆహారం ఎక్కువ స్వీట్స్తో కూడిన ఆహారం రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు రిఫైన్డ్ షుగర్స్ రిఫైన్డ్ స్వీట్స్ తర్వాత రిఫైన్డ్ ఫ్లోర్స్ లైక్ మన మైదా వీటితో తయారు చేసిన ఫుడ్స్ తీసుకోవడం తర్వాత ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ కొవ్వు పదార్థాలు ముఖ్యంగా మన షుగర్ ద్వారా వచ్చే క్యాలరీస్ని ఎప్పుడైతే మన శరీరం వాడుకోదో అది ట్రైగ్లిజ్ రైడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్యాట్గా అది చేరుతుంది అనమాట లివర్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఎక్కువగా లివర్ దగ్గర ఫ్యాట్ సెల్స్ ఎక్కువగా చేరడం వల్ల దీన్ని వెయిట్ ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఈ ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ అన్నవి ఇప్పుడు చాలామంది ఈ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ కంటే ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు అనమాట హై ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ సో దీనికి కూడా మన మెయిన్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ సో ఎక్కువగా మనం ఎక్సర్సైజ్ అన్నది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం తర్వాత వాకింగ్ ఎక్కువగా చేయడం తర్వాత చిన్న వయసు పిల్లలు అయితే ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో పెట్టడం తర్వాత అలానే దీంతో పాటు రిఫైన్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎప్పుడైతే మనం తగ్గిస్తామో ఆటోమేటిక్గా మీకు ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ లెవెల్ తగ్గడం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు తర్వాత వెజిటబుల్ సలాడ్స్ ఎక్కువగా హోల్ గ్రెయిన్స్ హోల్ సీరియల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం అండ్ ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గించుకోవడం అండ్ వెయిట్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం వెయిట్ లాస్కి చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజెస్ ఇలాంటివి చేయటం సో ఇవన్నీ డైట్లో మనం ఎప్పుడైతే మార్పులు చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మన టైగ్లిస్ రైడ్స్లో చాలా వరకు డిఫరెన్స్ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ హెచ్డిఎల్ అన్నది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ సో ఈ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి కూడా మనకి ముఖ్యంగా ఎక్సర్సైజే ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి డైట్ అంటూ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఎక్సర్సైజ్తోనే మనం హెచ్డిఎల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే మనకు ఆల్ హెచ్డిఎల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది మనక